wewe ni nani na kwa nini uko hapa Sijui kuhusu yule nyoka. Lakini naisi atakuwa na mahusiano na Ntiba. Wewe una uwezo mkubwa sana. Unatakiwa ujue namna ya kutumia uwezo wako. Na utumiaje? Pindi unapokuwa na hasira, unatakiwa kupiga kelele. wale ni binadamu wa kawaida. Isipokuwa mmoja kati yao ni nyoka. Na bila shaka wanatoka katika himaya ya Ntiba. Na unajua fika ni kiasi gani mtawala anachukia watu kutoka katika ile himaya. Na ni baada ya kumuia binti yake pamoja na mjukuu wake. Lakini wale washabiani na Ntiba. Na ni adui wao mkubwa tu. Haijalishi. Unajitafutia matatizo. Makoko. Naomba hizi taarifa zisimfikie mtawala. Wewe ni ndugu yangu. Sitaweza kufanya hivyo. Ila wafukuze hao watu. Utajitafutia matatizo. ogopa maana hicho kiumbe hakitokuwa kiumbe cha kawaida hmm. inabidi iwe hivyo binti yangu kwa sababu huna kizazi lazi hivyo patakuwa hakuna maana ya wewe kuwa mke wa chifu kinachohitajika ni wewe kumzalia chifu ili huyo mtoto aje kuwa chifu tena kiongozi wa hii himaya Siku zimebaki chache sana niweze kumuua huyo kijana nyoka. Na baada ya kumuua inabidi ummalizie chifu wewe mwenyewe. Ili wanaimaya wakae wakisubiri kiumbe atakaye kuja tumboni mwako kama mtawala. Sidhani kama kuna haja ya kusubiri. Niwezekanao leo na lifanyike leo. <laughs> Nipisheni. Nahitaji faraga na chief. Thank you. 
Mwangu alikuwa mzima ulipokuja wewe katika imani ndipo laana zikatokea Ona ali ya mwangu Nampenda sana mwangu na kuchukia Umemsababishia matatizo mwangu <laughs> Nampenda mwangu <laughs> Ni nani aliyekupa ruhusa ya kwenda katika ile maya? Vipi kama wangekukamata? Na vipi kama wangejua wewe ni binti yangu? Unahisi Faume angekuruhusu uondoke kirahisi? Huruhusi kukanyaga katika ile maya. Hata ndotoni. Faume Faume Kuna usalama Usalama upo Mtawala anakuhitaji kwenye utawala wake Ana maswali juu yako Maswali Yanahusu nini hayo maswali? Sisi kazi yetu ni kufikisha taarifa. Hatujui lolote. Umeonekana naongozana na binadamu wa kawaida. Wanatoka wapi watu hao? Fanya makosa makubwa sana kwa karibisha hapa. Na ni hatari kwangu. Ingawa huyu mlie kuja nae, ni thahabu katika ili eneo. Lakini kwa sasa, ni jiwe kama majiwe mengine. Unapaswa kuondoka. Vipi? Kuna tatizo? Hapana. Ndokeni. Nini hasa lengo? Na kwa nini mama kufanya hivyo hali ya kuwa unajua kuwa ni kosa? Mtawala wangu. Mimi sijaongozana na binadamu wa kawaida. Hizo taarifa kwangu ni ngeni sana. Na zinanishangaza. Yaani umeonekana ukiwa nao. Na bado unaniongopea. Sasa basi utakapoamua kusema ukweli, utanambia.
naomba utupishe tuna mazungumzo bebe tuna muda mrefu hatujaonana nahitaji kuwa karibu yako bibi yako ameshaarudi utakuwa naye kwa muda mwingi kwa sasa tunaomba utupishe tuna mipango tunahitaji kuipanga kwa ajili ya maya yetu umetoka kule tumekuja hapa vipi kama tiba akijua kama tumerudi katika hii imani sio rahisi yeye kujua sababu hatutotoka huko ndani unasema sio rahisi na akijua wazee wengi katika hii imani walikamatwa na kupelekwa sehemu sojulikana kwa sababu tu waliwapinga na wengine tulipoteza hadi waume zetu Hamwisi hii ni hatari inayotunyemelea. Maana ni dhahiri kijana nyoka ana dalili zote za kushindwa kupambana na ntiba. Nzila. Ni maneno gani ambayo unaongea? Mbona unaonyesha kukata tamaa hali ya kuwa bado ni mapema sana? Kushindwa kwake kupambana na ntiba haimaanishi ndo ameshindwa moja kwa moja. Tunachohitajika sisi ni kumpa ushirikiano kwa ajili ya nafasi nyingine tena. Umeelewa Benzila? Nimeelewa. Inaonekana huna ndoto za kutaka tena kurudi mjini. Nitarudi. Kuna vitu kwanza nahitaji kuvikamilisha. Watu wana imani juu yako. Mmoja hapo nikiwa ni kwanza nseme shukrani kwa kumleta bibi yangu pamoja na wenzake akiwa salama. Mimi sidhani kama kuna haja ya kunishukuru. Nimetimiza wajibu wangu. Naomba unisamehe kwa hichi ninachotaka kuongea kama nitakuwa na kusema. Hivi huko mjini ulikuwa na mchumba? <laughs> kama unakumbuka nilikwambia kwamba wazazi wangu hupenda kunita kijana aliyebarikiwa. Yote tu ni kwa sababu sinaga tabia mbaya. Kwani kwa na mchumba ni tabia mbaya? Kila mtu ana aina yake anavyotafsiri, lakini mimi utafsiri kama tabia mbaya. Nona nimetumia muda mwingi kuzungumza na wewe. Nafsi yangu imerizika. Naomba niende nyumbani. Mbona mapema? Chifu. Kwa makini na huyo binti. Maana ana tabia za malamalaya sana. Nimekuja kumjulia hali chifu pamoja na mwanaye kumbe baada ya kipigo kikali mlimchukua na kwenda kumficha huko walikofichwa wakina kagoso <laughs> amani iwe juu yako baba na kwako pia vipi unaendeleaje na hali yako binti yangu niko salama <laughs> anetakiwa kukaa kwenye hicho kiti ni chifu au mbadala wa chifu we ni kama nani mpaka ukae hapo <laughs> ni guse ni kuchane chane na viwembe mara kadhaa nilikuwa nikikuonya lakini unaonyesha kuto kunielewa na kunidharau pia askari 
mkamateni huyu kisha mkamfunge asubuhi adhabu ya kunyongwa kwake itafanyika Unafikiri kuna mbwa yoyote anaweza kunisogelea? <laughs> Mtu mzima huwa atishiwi nyao. Nitakupiga mpaka wa kusahau. Nimekuwa nikikukanya kufanya hicho unachotaka kukifanya, lakini unaonyesha kutokutii. Siku zako za kuishi zimebaki chache. Siku zinavyozidi kwenda ndipo siku zako zinazidi kupungua. Usilazimishe siku zako za kufa kabla ya muda wake. Nitakuua kifo kibaya usipojiangalia. Tulia, nitakuua taratibu. <laughs> Wewe misomi sondo umepigaje hapo? <laughs> Nilifikiria nimpeleke kwenye ile imara. Lakini nimeamua kumleta hapa. Ili tujadiliane kwanza. Sijata nini kifanyike. Lakini kwa sasa kwenda katika ile imara. Ni hatari sana. Huyu kijana hawezi kupambana na mtiba. Tunajidanganya. Wazee wengi walichukuliwa kipindi walipokuwa wakimuunga mkono marehemu mama yake. Wakiamini anaweza kupambana na mtiba. Mwishowe walichukuliwa na kupelekwa sehemu isiyojulikana. Akiwemo mume wangu kipenzi. Mtiba mbona atakiona cha mtema kuni? Na atajuta kwa ile kashesha la malikia. Lakini mme wangu Tiba ni mtu hatari sana. Hivyo sidhani kama Malkia anaweza kumshinda nguvu. Malikia ana nguvu mara kumi na ya Tiba. Kwanza kabisa Malikia ni nyoka. Mbona Tiba alijizuru nyoka wengi sana? Itakuwa huyo Malkia. Unasemaje wewe? Samani mme wangu. amani yako mumeo pamoja na wazee wengine wa baraza wamepanga njama ya kutaka kunyangamiza amani iwe juu yako amani iwe juu yangu wakati wewe pamoja na wazee wengine wa baraza Mmepanga njama ya kutaka kuniangamiza. <laughs> Mnajisahau sana. Mnasahau kuwa mtiba ni mtu aina gani. Sasa nitawakumbusha kwa vitendo. <laughs> Hii ndo adhabu ya mtu mwenye jeuri. Nina muhifadhi sehemu za siri. Sehemu pasipojulikana. Humu ndo makazi yake. <laughs> Kama tukiendelea kumlazimisha huyu kijana apambane na tiba, atakuja kufa siku si zake na sisi pia. Kinachotakiwa ni sisi kwenda kuomba msamaha kwa Tiba ili tunusurike na kunyongwa au kupelekwa sehemu isiyojulikana kama walivyopelekwa wazee wa hii Maya. Linzila. Kwa nini unakata tamaa mapema kiasi hicho? Haya ni maji. Tumishe yavulia nguo tunapaswa kuyaoga. 
kama alishindwa mama yake basi ni mama yake unafikiri tutaendelea kuwa watumwa wa tiba mpaka lini tunachopaswa sisi ni kumpa imani huyu kijana na sio kuwa na hofu ya kifo sababu maisha ya binadamu mwisho wake ni kifo sitarajii kukuona na imani ya hofu kama yote acha mimi niende porini nikamchukulie huyu kijana dawa sawa unahitajika kwa makini na macho ya watu 